ക്ലാസ് ടെൻ സി ബി എസ് ഇ തേർട്ടീൻ ചാപ്റ്റർ സർഫസ് സീരീസ് ആൻഡ് വോളിംസ് നമുക്ക് എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു ക്യൂബ്സ് ഈച്ച് ഓഫ് വോളിയം സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാണ് ഈ ക്യൂബ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാമല്ലോ അല്ലെ നമ്മൾ പഴയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ ക്യൂബിനെ പറ്റിയും ഈ സോൾസിനെ പറ്റിയൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണുന്നത് നിങ്ങളെ വളരെയധികം സഹായിക്കും അപ്പൊ ക്യൂബിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം ക്യൂബിന്റെ സൈഡ്സിന്റെ എല്ലാം നീളം സെയിമാ അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണ അതിനെ എ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ക്യൂബിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിന്റെ നീളം നമ്മൾ സാധാരണ അതിനെ എ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു ക്യൂബ്സ് രണ്ട് ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈച്ച് ഓഫ് വോളിയം സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോന്നിന്റെയും വോളിയം എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയം ഓഫ് എ ക്യൂബ് ഈസ് എ ക്യൂബ് എന്ന അല്ലെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പറയാം വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്നല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യൂബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോറിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ടേ കണ്ടോ എല്ലാം ടു മാത്രം അല്ലെ സോ മൂന്ന് ടൂവിൽ നിന്ന് ഒരു ടു അല്ലെ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടൂവിൽ നിന്ന് ഒരു ടു സോ ടു ഇൻറ്റു ടു എത്ര വരും ഫോർ അല്ലെ സോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർ ക്യൂബ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യൂബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ക്യൂബ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എ എത്ര ആണ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ അതായത് ഈ ക്യൂബിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ നീളം അത് എ ആണല്ലോ അത് എത്ര ആണെന്ന് ഇവര് പറഞ്ഞു ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അവർ നമുക്ക് ക്യൂബിന്റെ വോളിയം തന്നിരുന്നു നമ്മൾ ക്യൂബിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ നീളം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാമോ ടു ക്യൂബ്സ് ഈച്ച് ഓഫ് വോളിയം സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആ ജോയിന്റ് എൻ ടു എൻ എന്ന അതായത് രണ്ട് ക്യൂബ്സ് കണ്ടില്ലേ ഒരേ വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് ക്യൂബ്സ് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് നമുക്കൊരു ക്യൂബോയിഡാ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഇതേപോലുള്ള ഒരു ക്യൂബോയിഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ കണ്ടോ രണ്ട് ക്യൂബ്സ് ഒരുമിച്ച് ചേർത്തപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ക്യൂബോയിഡ് കിട്ടി ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടിംഗ് ക്യൂബോയിഡ് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ക്യൂബ്സ് ചേർത്ത് ഒരു ക്യൂബോയിഡ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഒരു ക്യൂബോയിഡിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഒരു ക്യൂബോയിഡിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എഴുതണം എന്താ ഡയമെൻഷൻസ് ഈ ക്യൂബോയിഡിന്റെ നീളം എത്ര അതേപോലെ ഇതിന്റെ ബ്രെത്ത് എത്ര ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര എന്ന് എഴുതണം മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി അപ്പൊ രണ്ട് ക്യൂബ് ചേർത്തല്ലേ നമ്മൾ ഈ ക്യൂബോയിഡ് ഉണ്ടാക്കിയേ അപ്പൊ ഈ ക്യൂബോയിഡിന്റെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ദൂരം ഇതാണല്ലോ ലെങ്ത് അപ്പൊ ഈ ക്യൂബോയിഡിന്റെ ലെങ് എത്ര ഈ ക്യൂബിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം ക്യൂബിന്റെ ലെങ്ത് എ ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ ഇവിടെ ഇവിടം വരെയുള്ള ദൂരം എ ആണ് സോ ഇവിടെ ഇവിടം വരെയുള്ള ദൂരവും എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്യൂബോർഡിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് അതായത് ദൻ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്ര ആയിരിക്കും എ പ്ലസ് എ ആയിരിക്കും എന്താ എ പ്ലസ് എ ടു എ ആണ് അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോർ എത്ര അതാണ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഇതാണ് നമ്മുടെ നമുക്കിങ്ങനെ നമ്മുടെ റിസൾട്ടിംഗ് ക്യൂബോർഡ് എന്നാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന വാക്ക് രണ്ട് ക്യൂബ് നമ്മൾ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയ ക്യൂബോർഡ് ഇല്ലേ ആ ക്യൂബോർഡിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ അത് എഴുതാമല്ലോ സോ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ക്യൂബോർഡ് ഈസ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ എന്താണ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദ ക്യൂബോർഡ് ഈ ക്യൂബോർഡിന്റെ വീതി അല്ലെ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള നീളം ഈ ക്യൂബോർഡിന്റെ ബ്രത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്യൂബിന്റെ ബ്രത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്യൂബും ഈ ക്യൂബോർഡും തമ്മിൽ ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഡയമെൻഷൻ അത് ഏതാണ് ലെങ്തിന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ബാക്കി
അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങളത് കണ്ട് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയറാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അപ്പോൾ അത് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി ക്യൂബോർഡ് എന്ന് അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ഏറിയ ആണ് എല്ലാ സൈഡ്സിൻ്റെയും കൂടി ഏറിയ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ സി സിക്കൽ ടു ടി എസ് എ ആയിരിക്കും എന്താ ടി എസ് എ ഓഫ് ദി ക്യൂബോർഡിൻ്റെ ഫോർമുല ടു ഇൻറ്റു എൽ ബി പ്ലസ് ബി എച്ച് പ്ലസ് എൽ എച്ച് അല്ലേ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും That is equal to 2 into LB. LB is equal to L8. 8 into 4. 32 plus BH. BH is equal to 4 into 4. 16 plus LH. LH is equal to L8 and H4. So, 8 into 4 is equal to 2 into 32. 32 is equal to 64. 64 is equal to 64. 64 is equal to 70. So, 2 into 80, 160 centimeter square ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ റിസൾട്ടിംഗ് ക്യൂബോർഡിൻ്റെ ഏരിയ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ വെസൽ ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ഹോളോ ഹെമിസ്ഫിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഹോളോ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്താ പറഞ്ഞത് ഹോളോ അല്ലാത്ത ഹെമിസ്ഫിയർ ഉണ്ടോ ഈ ഹോളോ അല്ലാത്ത ഹെമിസ്ഫിയറിനെ നമ്മുടെ സോളിഡ് ഹെമിസ്ഫിയർ എന്നാ പറയുന്നത് എന്തായി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടോ ഇതൊരു ചിരട്ടയാണ് അയ്യോ ഉറുമ്പ് കണ്ടോ ഇതൊരു ചിരട്ടയാ ഇതൊരു കണ്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗം പൊള്ളയാ ഹോളോയാ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഹോളോ ഹെമിസ്ഫിയർ അല്ലെ ഹോളോ അല്ലാത്ത ഹെമിസ്ഫിയർ ഉണ്ടോ അല്ലാത്ത ഹെമിസ്ഫിയർ ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു സോൾഡ് ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ് ഹോളോ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതിന്റെ ഈ സോൾഡ് ഹെമിസ്ഫിയർ പോലെ ഈ ഒരു മേൽഭാഗം ഇല്ല കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോളോ ഹെമിസ്ഫിയർ അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വെസൽ ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ഹോളോ ഹെമിസ്ഫിയർ മൗണ്ടഡ് ബൈ എ ഹോളോ സിലിണ്ടർ ആ എന്താ ഹോളോ സിലിണ്ടർ കണ്ടില്ലേ ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോളോ സിലിണ്ടർ നമ്മുടെ ഒരു പി വി സി പൈപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹോളോ സിലിണ്ടേഴ്സ് ആണ് മനസ്സിലായോ ഇതിന്റെ അകഭാഗം പൊള്ളയാണ് ഹോളോ അല്ലാത്ത സിലിണ്ടർ ഉണ്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹോളോ അല്ലാത്ത സിലിണ്ടേഴ്സ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ വെസൽ ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ഹോളോ ഹിമിസ്ഫിയർ മൗണ്ടഡ് ബൈ എ ഹോളോ സിലിണ്ടർ എന്ന് ഹിമിസ്ഫിയറിന്റെ മുകളിൽ അവരൊരു സിലിണ്ടർ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഹെമിസ്ഫിയർ ഈസ് ഫോർട്ടീൻ മനസ്സിലായോ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങോട്ടുള്ള സംഗതി ഇതാണ് ആ ഡയമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഡയമീറ്റർ ഈസ് ഫോർട്ടീൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വെസൽ ഈസ് തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഈ വെസലിന്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് അല്ലേ ഈ മൊത്തം ഹൈറ്റ് അല്ലേ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം മുതൽ താഴോട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് എത്രയാണത് The total height of the vessel is 13 cm. മനസ്സിലായോ ഫൈൻഡ് ദ ഇന്നർ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ വെസൽ ഈ ഇന്നർ സർഫസ് ഏരിയയും ഔട്ടർ സർഫസ് ഏരിയയും തമ്മിൽ ഈ കേസിൽ നിന്നും വലിയ വ്യത്യാസമില്ല അതിന്റെ കാരണം ഇതിനൊക്കെ വലിയ തിക്നെസ് വളരെ കുറവാ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ഇന്നർ സർഫസ് ഏരിയയും ഔട്ടർ സർഫസ് ഏരിയ ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ നല്ല തിക്നെസ് ഉണ്ടാകണം ഈ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സോൾസിനൊക്കെ നല്ല തിക്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്നർ സർഫസ് ഏരിയ ഔട്ടർ സർഫസ് ഏരിയ ഇതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഈ കേസുകളിലൊന്നും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല അതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസുകളിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അഡീഷണൽ ആയി ഒരു തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം കൂടെ തരും അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് ഇന്നർ റേഡിയസും ഔട്ടർ റേഡിയസും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് തരും അങ്ങനെ തരാത്ത കേസുകളിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നർ സർഫസ് ഏരിയ ഔട്ടർ സർഫസ് ഏരിയയെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ആകേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വെസലിന്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് റേഡിയസ് എത്ര ആയിരിക്കും റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ടു എത്ര സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പൊ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ റേഡിയസ് അല്ലെ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ റേഡിയസ് ഈ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ റേഡിയസ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിന്റെ റേഡിയസും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സെവൻ ആയിരിക്കും സോ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇറ്റ് സെൽഫ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഈ സിലിണ്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് സിലിണ്ടറിന്റെ ഹൈറ്റ് വേണം
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിന്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ദൻ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ദൂരം അല്ലെ ദൻ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് പതിമൂന്നാണ് അതിൽ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ ഹൈറ്റ് സെവൻ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ വെസലിന്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് പതിമൂന്നല്ലേ അതിൽ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ ഹൈറ്റ് ഏഴല്ലേ സോ സിലിണ്ടറിന്റെ ഹൈറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് മൈനസ് എന്ത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഹെമിസ്ഫിയർ ചെയ്താൽ മതി ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടും എത്ര വരും അത് തേർട്ടീൻ മൈനസ് സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ അപ്പം ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ ഡാറ്റ എല്ലാമായി സിലിണ്ടറിന്റെ ഡാറ്റ എല്ലാമായി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ ഇന്നർ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ വെസൽ അതായത് ഈ ഒരു ടോട്ടൽ വെസലിന്റെ ഇന്നർ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സർഫസ് ഏരിയ ചോദിക്കുമ്പോഴേ അത് ഇന്നർ ആണെങ്കിലും ഔട്ടർ ആണെങ്കിലും ചില ക്വസ്റ്റിനിൽ സി എസ് എ തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നു ചില ക്വസ്റ്റിൽ ടി എസ് എ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ടി എസ് എ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ കേസിൽ സി എസ് എ ആണോ ചിലപ്പം പറയാൻ സി എസ് എ ആണെന്ന് ചിലപ്പം പറയാൻ ടി എസ് എ ആണെന്ന് എന്താണ് അതിന്റെ കാര്യം അത് ഓർക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വെസൽ കണ്ടോ ഇത് ഹോളോ ആണ് താഴെ ഹെമിസ്ഫിയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ഇത് ഹോളോയുമാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇനി ടി എസ് എ ആണോ സി എസ് എ ആണോ എങ്ങനെ അറിയാം ഈ ഒരു വെസൽ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം ഓർത്താൽ മതി നമ്മൾ ഈ ഒരു വെസലിന് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പോകുന്നു എവിടെയൊക്കെയാ പെയിന്റ് അടിക്കേണ്ടത് ഈ അകഭാഗം ഹോളോ ആണല്ലേ ഈ ഹോളോ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പൊള്ളയുള്ള സ്ഥലത്ത് ബ്രഷ് ഇട്ടിങ്ങനെ അടിച്ചാൽ പെയിന്റ് ആകുമോ ഇല്ലല്ലോ ഇത് ഹോളോ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പറ്റും നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ പെയിന്റ് അടിക്കാം അല്ലെ ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ സി എസ് എ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ പെയിന്റ് അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ സി എസ് എ ഓഫ് ദ ഹെമിസ്ഫിയർ പ്ലസ് ഈ ഒരു പോർഷനും പെയിന്റ് അടിക്കണമല്ലോ എന്താണത് സി എസ് എ ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ അല്ലെ പൈൻഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ വെസൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പെയിന്റ് അടിക്കണം ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പെയിന്റ് അടിക്കണം ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സി എസ് എ ഓഫ് ദ ഹെമിസ്ഫിയർ അല്ലെ പ്ലസ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പെയിന്റ് അടിക്കണം ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എസ് എ ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം പറഞ്ഞേ ഇന്നർ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ വെസൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞേ സി എസ് എ ഓഫ് എന്ത് ഈ ഒരു ഭാഗം ശരിക്കും ഇന്നർ എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗമാണേ മനസ്സിലായോ ഈ അകഭാഗം മനസ്സിലായോ ഈ അകഭാഗം പെയിന്റ് അടിക്കണം എന്താണത് സി അകഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു പോർഷൻ തന്നെയാണ് ഈ അകത്തുള്ളത് സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എസ് എ ഓഫ് എന്താണ് ഹെമിസ്ഫിയർ പ്ലസ് ഇനി എന്ത് നമുക്ക് പെയിന്റ് അടിക്കണം ഇതിന്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ അല്ലെ ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ എന്താണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സി എസ് എ ഓഫ് എന്താണിത് സിലിണ്ടർ മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സി എസ് എ കണ്ടുപിടിച്ചത് ക്വസ്റ്റിനിൽ അത് ഹോളോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹോളോ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സി എസ് എ മാത്രം പരിഗണിച്ചത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇന്നർ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ വെസൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി എസ് എ ഓഫ് ഹെമിസ്ഫിയർ പ്ലസ് സി എസ് എ ഓഫ് സിലിണ്ടർ ഫോർമുല അറിയാമല്ലോ എന്താണ് സി എസ് എ ഓഫ് ഹെമിസ്ഫിയർ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എസ് എ ഓഫ് സിലിണ്ടറോ ടു പൈ ആർ എച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴേ അത് കോമൺ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സൗകര്യം ഇത് ഓരോന്ന് ചെയ്യാൻ ഇരുന്നാൽ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഊപ്പാട് വരും സോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കോമൺ എടുക്കാം രണ്ടെടുത്തും ടു കോമൺ എടുക്കാം രണ്ടെടുത്തും പൈ കോമൺ എടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു ആർ സ്കോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആർ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു ആർ കോമൺ എടുക്കാം ബാക്കി എന്തൊക്കെ വരും ഇവിടുന്ന് ടു പൈ കോമൺ എടുത്തു ഒരു ആർ കോമൺ എടുത്തു ആർ സ്കോറിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ് പോയി ബാക
പതിനേഴ് ബാലൻസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് അല്ലേ സോ ഫൈവ് സെവൻറ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ വെസലിൻ്റെ സർഫസ് ഏറിയ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചവർക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എ ടോയി ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ കോൺ ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ മൗണ്ടഡ് ഓൺ എ ഹെമിസ്ഫിയർ ഓഫ് സെയിം റേഡിയസ് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ടോയ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടോയ് ഏത് ഷേപ്പാണ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ കോൺ ആ കോൺ എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൗണ്ടഡ് ഓൺ എ ഹെമിസ്ഫിയർ ഓഫ് സെയിം റേഡിയസ് അല്ലെ അതായത് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഹെമിസ്ഫിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ മുകളിലാണ് ഒരു കോൺ വെച്ചിരുന്നത് ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ വല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ടോ ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ കോൺ ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ ഈ കോണിന്റെ റേഡിയസ് എത്ര ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കോൺ ഈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ലൈനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദ ഹെമിസ്ഫിയർ ഓഫ് സെയിം റേഡിയസ് എന്ന് അതായത് ഈ കോണിന്റെ അതേ റേഡിയസ് തന്നെയാണ് ആർക്ക് ഈ ഹെമിസ്ഫിയറിന് അല്ലെ സോ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ റേഡിയസും എന്ത് തന്നെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും ദ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ടോ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റിനും പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ടോ ഈ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കോണിന്റെ റേഡിയസ് ഉണ്ട് കോണിന്റെ ഹൈറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ റേഡിയസും ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ ഹൈറ്റും സെയിം ആണ് സോ റേഡിയസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പൊ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ കോണിന്റെ ഹൈറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ കോണിന്റെ ഹൈറ്റ് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് മൈനസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഹെമിസ്ഫിയർ അല്ലെ സോ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞേ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് അല്ലെ എത്ര ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അതിൽ നിന്ന് ഈ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ ഹൈറ്റ് ആയ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലെ സോ എത്ര വരും ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഈ കോണിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ടോയിൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോയി ഈ ഒരു ടോയിയുടെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ എന്തുമാത്രം ഏരിയ ചെലവാകും അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ നോക്കിക്ക നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പെയിന്റ് അടിക്കണം ഈ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പെയിന്റ് അടിക്കണം ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സി എസ് ഐ ഓഫ് ദ ഹെമിസ്ഫിയർ അതേപോലെ ഈ കോണിന്റെ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പെയിന്റ് അടിക്കണം ഇതെന്താണ് ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ദ കേൾഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ കോൺ അല്ലെ സോ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ടോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണത് സോ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ടോ ഈസ് ഈഗിൾ ടു നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോയിയുടെ ഈ താഴ്ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗം പെയിന്റ് അടിക്കണം ഇത് ഹെമിസ്ഫിയർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സി എസ് ഐ ഓഫ് ദ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ് പ്ലസ് ഇതിന്റെ ഈ മുഗൾ ഭാഗം പെയിന്റ് അടിക്കണം എന്താണ് ഈ ഒരു മുഗൾ ഭാഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ഒരു കോണിന്റെ സി എസ് ഐ ആണ് പ്ലസ് സി എസ് എ ഓഫ് കോൺ മനസ്സിലായല്ലോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി എസ് ഐ ഓഫ് ഹെമിസ്ഫിയർ എന്താ സി എസ് ഐ ഓഫ് ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എസ് ഐ ഓഫ് ദ കോൺ എന്താ സി എസ് ഐ ഓഫ് ദ കോണിന്റെ ഫോർമുല ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നോ സി എസ് ഐ ഓഫ് ദ കോൺ ഈസ് പൈ ആർ എൽ മനസ്സിലായോ എന്താ എൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു നീളത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എൽ
7 by 2 the whole square plus h. h is 12 square. Is right. equal to 49 by 4 plus 12 square. 144 is equal to 49 plus LCM thing 576 11 144 into 4 thra, 576 by 4 576 plus 15 and another 625 by 4 on a L square L square on a vendor so L is equal to L is equal to L square number 625 by 4. Now, L is the root of 625 into root 25 by 4 into root 2. So, this is equal to. So, we have L is the root of L. L is the root of L. We have to do the same thing. We have to do the same thing. 2 is the root of L. 2 is the root of L. So, pi is so, if you have pi common, you can see the two common. If you have two under, R score is R common. R under plus. If you have a pi R common, you can see the value of the 22 by 7 into R. R is 7 by 2 into 2R. 2 into R is 7 by 2 plus L. L is 25 by 2. Analo. So 7 and 7 and cancel agum. Baki. Put 2 and 22 and cancel agum. Baki 11 into. And at the very same 2 will 2 into 7. Padinale plus. Idibati anger. Analo. So 11 into. Padinale plus. Idibati anger. Mupatumba by 2. And there's the parent on the on brother, on both the moon and pandranda, on the moon, on the nano tea with tomb brother by two. Alay. So this is equal to twenty one four point five. Alay, no tipernale point five centimeters. Non nighter under, non nighter virtual.